Hello, hi everyone. Myself Archana MK from Spadda Karnataka Coaching Center, Shumaga. Welcome to my class. So, even the log only, Nan and Nimge, probability and the concept mele, basic information sna, Korta Hoktini. First of all, Yarela Nama channel gay subscribe agilvo, right side only continu on the bell icon na, press Madudru Molaka, subscribe agi. Aga Nimge, Hitchina notification, Sikta Hogute. Hage. So, we have the Academy in the Spadda Karnataka app na launch Madi Divi. So, we have Play Store only, Hogi Adana download Madkoli. And Yagla offline classes kalo start agi there. So, Yarigella Hitchina information speko out bandili contact Madi. Haga this Nahitre, Yvatina class and Anili start Matta Idine. So, Nana will give a to probability and the concept mele basic information sta Kota Hoktine. So, probability, Kannad Dali Dana Nau, Sambhava Niyate, Anta Karita Hoktivi. This is one of the most application oriented concepts. So, you will ask questions in this question. So, in the case, probability, you will ask questions in this concept. Yes. So, then I ask the questions based on coins. Coins are the same as the frame of the question. Adbitre, so dices, dala anti velva, so adrumel kuda ninge, ili question skelanta, sada tegalirate, cards, playing cards, so I think nivella ata ditira and continue, so adrumel kuda ninge, questions frame madanta, sada tegalirate, so adbitre, the solution of balls from boxes, bags, so it is all high level questions agirate, idrumel kuda ningili, questions na frame matare, it bitre, e solution of balls ale, ning matte eno high level ali, replay. Without replacement, all that stuff will be solved. So, after that, we will do questions to frame it. So, how are you going to do one and one? Will you study it? That's why we are going to do it. So, first, the probability of A and one and one will be solved. So, probability, probability, and the other one will be solved. That's why we are going to do it. So, we are going to do it. So, we are going to do it. So, we are going to do it. अदली मधुल में दागी ट्रायल ये इतना अंतर खरीदते हुए अंदर है इट इस नथिंग बट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट यादूची का वाकी ना वो प्रयोग मारो दरना ट्रायल अंतर खरीदते हुए एग्जांपल ना हेड दादर इधर के वन दूधा आने हेड दादर है सो वन द कॉइन ना वो टॉस मारो दागी बोधो वन द दारा ना चिमो दागी आ घटने या outcomes करो, तो ये ना ना outcomes करी रहता, अधिक में ना वो sample space अंतर करी था होती हुई, अंदर वन दो प्रयोग मार दगा, आ प्रयोग दा ये ला साधे ते गलन नो, ना वो इल्ली sample space अंतर करी था होती हुई, yes, इधर को हाग दरे, उदा हरने कोड़ा दादरे, एके ना वो coin ने तो गोल्ड आय दिने, इगा ना वो coin ने task मार दिने, वन दो coin ने task मार द Head build bodo atau tail build bodo. Ia berdua ni seri nama yang tak kari tibi, pelita ganan tak kari tahu tibi. So haga dera nexto event andre gatan ne. So i gatan andre no andre it is nothing but a subset of sample space. Anda sample space si na subset an tak kari tibi. Anda yang pelita ganan tak mel kerana nain hil dalwa, adara upa ganan tak kari tibi. Ia ni upa ganan andre. एक एक मनी ली कॉइन में तोड़ता है दिनी, सो वन द कॉइन ना टॉस मारी, वन द कॉइन में टॉस मर्द का ना निगेन एंड बरता है, हेड मत है, टेल बिलता है, ये वेरी डू सेर सिद्ध है ना निगेन पलीता गना आ गता है, बट अल्ली वन तो प्रति वन तो एलिमेंट अंदर इगा सपोज हेड बिद्रे, सो आदम ना वन दो गटने � टेल बिद्रे अदना कोड़ा वन्दो गटने ऐंता करेती हुए अंदर इधर नेल हेड बोधो इवेंट अंदर है इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस वाला गड़ा इरुवंता हा प्रतिवंदो एलिमेंट इन्ना नाविली इवेंट ऐंता करेता होकते हुए ये मीनिंग अत्ता आदर है सो नेक्स्ट नो मिगे प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन सो इजी � it is nothing but the chances of occurring an event. That is one of the events. That is one of the events that we have to judge. We have to judge the events that we have to judge, but we have to judge the events. So, that is one of the probability. That is one of the events that we have to judge the events that we have to judge. That is one of the probability that we have to judge. 
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಾವ್ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಲೀರಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಐದಾರ್ ಹೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಇದೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಟೂ ಪವರ್ ಒನ್ ಟೂ ಪವರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ ಎರಡು ಸೊ ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಕೊಡಿ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅವೆರಡು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೈಲ್ ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೈಲ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾಲ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅರ್
ತರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಹೆಡ್ಡು ಎರಡು ಟೇಲು ಎರಡು ಹೆಡ್ಡು ಎರಡು ಟೇಲು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ರೋ ಅರ್ಧ ಒನ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಒನ್ ಟೇಲ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಒನ್ ಟೇಲ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಏನು ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಕಾಯಿನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾದೃಶ್ಚಿಕವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತ ಗಣ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತ ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನೀ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾಣ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಣ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಸೊ ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇವಾಗ ಟೆನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟೂ ಪವರ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಗೇನ್ ಇನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಥ್ರೋ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ನಾಣ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಸೊ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಎನ್ ಆಫ್ ಇನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸೊ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಟೇಲು ಅಥವಾ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಒನ್ ಟೇಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೇಲ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ ಆಫ್ ಇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀ
ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಮೂರು ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಕೋಡಿ ಸೊ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾನು ಏಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ ಆಫ್ ಇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾರು ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನಗೆ ಹೈಯರ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಟು ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಹೆಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹೆಚ್ ಕಮ ಹೆಚ್ ಕಮ ಟಿ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಟು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ತಗೋಬಹುದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಗೆ ಟೂ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಅದು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಹೆಡ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಹೆಡ್ ತಗೋಬಹುದು ಟೇಲ್ 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 ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಹೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಲ್ 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 ಕೂಡ ನನಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇವ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೂರು ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಹೆಡ್ ಬರೋದೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಲು ಸೊ ನೋ ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋ ಹೆಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್